ఎట్లున్నారు అందరు మంచిగా ఉన్నారా ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన ముచ్చట చెప్పుకుందాం తెలంగాణ యాస ఇవాళ పొద్దుగాలుగా ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చిండు ఆయనతో తెలంగాణ యాస మాట్లాడి మాట్లాడి నాకు కూడా పట్టుకుంది గట్టిగా అంటే నాది కూడా తెలంగాణ అనుకో కానీ సిట్టుకు వచ్చిన నాకు కొంచెం కరప్ట్ అయ్యి తెలంగాణ యాస వీకి రకరకాల యాసలన్నీ వచ్చేసినాయి అన్నట్టు సరే మనం ముచ్చట్లోకి పోదాం నేరుగా ఎప్పుడు నీ పేరున్నారా రిచర్డ్ బాక్ అనేటువంటి పేరున్నారా చాలా తోపు రైటర్ ఆయన ఆయన పూర్తి పేరు డేవిడ్ రిచర్డ్ బాక్ అమెరికాలో తోపు రైటరు నైన్టీన్ సెవెంటీలో జబర్దస్త్ పుస్తకాలు రాసిండు ఆయన రాసిన పుస్తకాలు నేను ఒక రెండు మూడు చదివిన అందులో నాకు విపరీతంగా నచ్చిన పుస్తకం జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఎంత మంచిగా ఉన్నది పేరు సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టు లెక్క జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ నలభై పేజీలు ఉంటుంది మంచి గద్ద బొమ్మలు ఉంటాయి జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అంటే జునాథన్ లివింగ్స్టన్ అనే పేరు గల ఒక సముద్రపు గద్ద కథ అన్నట్టు అట్లనే ఆయన ఇంకో బుక్ కూడా రాసిండు ఇల్యూజన్ అని చాలా బాగుంటుంది దానికి ఒక క్యాప్షన్ ఉంటుంది ద అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ ఎ రెలక్టెంట్ మెసయ్యా అని ఈ జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకం ఒక టైంలో బైబిల్ కంటే ఎక్కువ సేల్ అయిందంట అని చెప్పిరు నేను విన్నా ఏదేమైనా ఎక్కువ సేల్ అయిన పుస్తకాలు అదొకటి అయితే రిచర్డ్ బాక్ గురించి ఒక రెండు మూడు ముచ్చట్లు చెప్తా చాలా బాగుంటుంది అదేంది ఆయన బేసికల్లీ పైలట్ అన్నట్టు అంటే పద్నాలుగేళ్ల వయసు నుంచే విమానం నడుపుడు షూరు చేసిండు ఆయనకు విమానం అన్నా ఎగురుడన్నా గద్దలన్నా లేకపోతే ఆకాశం అన్నా చాలా ఇష్టం అంటే మనుషులందరూ భూమి మీద నడుస్తుంటే ఆయన ఎక్కువసేపు గాలి ఉండే ప్రయత్నం చేసేటోడు అట్లా ఆయన రాసిన పుస్తకాల్లో కూడా ఈ క్వాలిటీస్ ఈ లక్షణాలన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటోడు సో ఈ జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకంలా సీగల్ అంటే సముద్రపు గద్దని ఒక సింబాలిక్ గా తీసుకున్నాడు అంటే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసే ఒక సాధకుడు ఆ సీగల్ అనమాట సో ఈ సీగల్ అన్న చోట మిమ్మల్ని మీరు పెట్టుకుందరు అనుకోండి జీవితం ఆనందమయం అయిపోతుంది అంటే నిరంతర సాధన అనేది అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది ఊరికే బ్లైండ్ గా మండేన్ గా బ్లేటెంట్ గా ఈ మొనటనస్ లైఫ్ లీడ్ చేసుడు కాదు జీవితంలో అందుకోవాల్సిన ఎత్తులు చాలా ఉన్నాయి దానికోసం సాధన అనేది చాలా అవసరం అని చెప్పినటువంటి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ బుక్ అనమాట సో జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీకల్ అనే కథ తక్కువ మాటలు చెప్పి ఈ టాపిక్ మనం ముగిద్దాం సో ఈ సముద్రపు గద్ద వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఒక సముద్రం కాడు ఉంటారు అన్నట్టు ఒక తెగ అంత కల్టు వాళ్ళ పని ఏంది పొద్దున్నే లేసుడు షిప్స్ వస్తాయి దాంట్లో ఎండిపోయిన షాప్ మొక్కలు చచ్చిపోయిన షాప్ మొక్కలు అని ఏర్కొని తినాలి మన హీరో ఈ సీగల్కి జునాథన్కి ఇష్టం ఉండదు అది ఏ ఇదేం లైఫ్ రా బాయ్ చచ్చిపోయిన షేప్ మొక్కలు ఎండిపోయిన షేప్ మొక్కలు ఏర్కొని తినడు ఏంది జర పైన ఎత్తుగా ఎగిరి అక్కడి నుంచి సముద్రంలో తొంగి చూసి మంచి ఈదులాడుతున్న షేప్ అని అందుకొని తింటే ఎట్లా ఉంటుంది జబర్దస్త్ ఉంటుంది లే అని ఒక థాట్ వస్తుంది అట్లా నేను ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పదం ఉంటుంది అన్నట్టు ఎఫిఫమ్ ఎఫిఫని అంటారు అనమాట ఈపిఐపి హెచ్ఏ ఎన్వై ఎఫిఫని అంటే ఒక తక్షణ ఆనందం కలిగింది గూజ్ బంప్స్ వచ్చినాయి ఈ ఆలోచన రాగానే అప్పుడు జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగలు ఏం చేసిండు అందరిని వదిలిపెట్టి చాలా దూరం పోయి ఎగురుడు అందరికంటే ఎత్తుకు ఎగురుడు ప్రాక్టీస్ చేసిండు ఇక్కడ అందరికంటే ఎత్తుకు ఎగురుడు అంటే ఏంది అందరికంటే ఉన్నతంగా ఆలోచించుడు ఒక అవేర్నెస్తో బతుకుడు ఇట్లాంటివి అనుకోవచ్చు అట్లా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఒకనొక సమయంలో రెండు వందల మైళ్ళ పైకి ఎగిరి అక్కడి నుంచి రెక్కల్ని ఇట్లా చాపి సముద్రం దగ్గర డై వేసి ఒక షేప పిల్లని అందుకొని తిన్నాడు ఎక్కడ లేని సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఎందుకు ఏ గద్దకు లేని జ్ఞానాన్ని తను సొంతం చేసుకుని అర్థం కదా ఆ తర్వాత ఇంటికి పరిగెత్తుకొని వచ్చిండు ఏ ఉద్దేశంతో ఓ ఈ విషయం తెలిసి ఓ ఎత్తుకొని ఊరేగిస్తారు దండలు గిండలు వేస్తారు మెచ్చుకుంటారని కానీ ఆశ్చర్యం ఏంది వాళ్ళ కల్ట్ అంతా వాళ్ళ ఫ్లోక్ అంతా కూడా 
జనాతన్ లివింగ్స్టన్ని తిట్టుడ తిడతారు ఏమరా భయ నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు మాలో ఒకనిలాగా ఉండకుండా స్పెషల్గా బిహేవ్ చేస్తున్నావేంది మీ నా అమ్మ నాయన ఇజ్జత్ అంతా తీస్తున్నావు అట్లా ఎక్కడో దూరం పోయి ఎగురుడేంది అది మన సాంప్రదాయమైనా మన కల్చర్ అయినా ఇట్లనే నా చేసేది అని అన్ని పెద్ద గద్దలు ముసలి గద్దలు అన్ని కలిసి తిట్టుడ తిట్టి అవుట్ కాస్ట్ చేసి పడేసినాయి ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి పదం ఉంటుంది ఎక్స్ కమ్యూనికేట్ అంటారు అంటే ఆ గద్ద జాతిలో నుంచి గద్దల జాతిలో నుంచి ఆ గద్దను తీసి బయటకు విసిరేసిన ప్రతి ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తికి సమాజం నుంచి విముక్తి కావాలనే ఆస్పెక్ట్ ఇందులో ఉన్నది ఆ తర్వాత ఏమైంది జునాథన్ లివింగ్స్టన్ స్త్రీగలు అందరిని వదిలేసి చనాదురం పోయింది పోయి ఒంటరిగా బతుకుడు చూరి చేసిండు పూర్తి ఏకాంతం మౌనం కానీ సాధన మానలే పొద్ద స్థమానం ఎగురుడు స్లిప్ అయి కింద పడుడు చాలా ఎత్తుకు ఎగురుడు రెక్కలు జాపి కింద కిందికి వస్తుంటే రెక్కలు ఇరిగిపోయినంత పని అయ్యేది ఈకలు ఊసిపోయేవి ఇట్లా చాలా ఏడ్చేటోడు ఫైనల్ గేమ్ అయింది తనకి కొందరు కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు దీన్నే మనం ఏమన్నాం సత్సంగ్ అన్నాం కొందరు కొత్త ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్స్ సహాయంతో అసలు ఎట్లా ఎగరాలి ఎట్లా రెక్కల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఎట్లా గాలిని అర్థం చేసుకోవాలి ఏరో డైనమిక్స్ అనేవి అర్థం చేసుకున్నాడు అంటే సాధన లోపల న్యూయాన్సెస్ మెళకువలు తెలుసుకున్నాడు తనకు ఒకటే తెలిసిందనమాట కీప్ వర్కింగ్ దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే టు అండర్స్టాండ్ లైఫ్ లర్నింగ్ అనేది జీవితానికి అత్యంత మూల వస్తువు అని తెలుసుకున్నాడు అనమాట సరే ఇది అయిపోయింది ఆ తర్వాత జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ కూడా కొందరు శిష్యులు ఏర్పడతారు అంటే కొందరు యంగ్ గద్దలు అరే వీడు బాగా ఎగుడుతున్నాడే మనకంటే బాగా ఎగుడుతున్నాడు ఇతనికి ఏదో ప్రత్యేక జ్ఞానం ఉంది అని తెలుసుకొని కొందరు శిష్యులు జమయ్యారు కానీ జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్కి ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఆ తర్వాత జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్కి ఒక గురువు పరిచయం అవుతాడు అంటే ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక దారి చూపేవాడు ఒక మార్గదర్శకుడు కావాలి కాబట్టి అట్లా ఆయన కూడా పరిచయం అయ్యాడు అప్పుడు అతను ఏం చెప్తాడంటే ఏం ఎగురుతున్నావు రా బాయ్ ఇట్లా నువ్వు ఫిజికల్ రియాలిటీని వాడు ఎగిరినావు అనుకో అలసిపోతావు అట్ట కాకుండా గిండే ఉండి నీ యొక్క మానసిక క్షేత్రాన్ని రిఫైన్ చేయడం వల్ల నీ చైతన్యం యొక్క రిఫైన్మెంట్ స్టేట్లో నీ బాడీ రియాలిటీ నుంచి బయటకు వచ్చి నీ హాస్టల్ బాడీతో ఎగురొచ్చు అని చెప్తాడు అనమాట ఆ తర్వాత జునాథన్ లెవ్ లివింగ్స్టన్ సీగలు చాలా అద్భుతమైన రహస్యాలు తెలుసుకుంటాడు ఎగరడం గురించి ఆ తర్వాత ఆ గురువు అట్లా అంతర్థానం అయిపోతాడు తనకు దారి చూపించి ఇది బ్రీఫ్ స్టోరీ ఆఫ్ జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ గింతనే ఉంటుంది అందులో కొన్ని బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓవర్ కమ్ స్పేస్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ హియర్ Overcome time and we will have left is now. And in this case, you will be able to live in this place. You will be able to live in this place. You will be able to live in this place. And you will be able to live in this place. And you will be able to live in this place. Richard Bach. What do you want to do? He was not born and feather, but a perfect idea of freedom and flight, limited by nothing at all. అంటే ఒక మనిషి అంటే జస్ట్ ఒక రక్త మాంసాలతో ఎముకలో నిండి ఉన్న ఎముకల గూడు కాదు మనిషి అంటే ఒక అనుభవం ఒక రామకృష్ణ పరమహంస ఒక రమణ మహర్షి వీళ్ళంతా మనుషులు కాదు అనుభవాలు సో జీవితం ఎలా జీవించాలి ఎట్లా నిర్మించుకోవాలనే దానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణాలు కదా అట జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ అనే పుస్తకం నాకు తెలిసి ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక పరమైన గ్రంథాల్లో అత్యంత ఉన్నతమైన స్థానం నేనిస్తా ఎందుకు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఈ పుస్తకం నాకు ఎమ ఇన్స్పిరేషన్ నేను ఏక బిగిన చదివేసిన నా జీవితంలో ఒకటేసారి అట్లా పొద్దున కూర్చొని మధ్యాహ్నం కల్లా ఖతం చేసిన పుస్తకాలు ఇది ఒకటి ఎందుకంటే అంత మంచిగా ఉన్నది తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నది అట్లాంటి ఒక చిన్న పుస్తకం రాయాలి కొంచెమే ఉండాలి కంటెంటు ఛాయ దాగి ఇంకో ఛాయ తాగే లోపు ఈ రెండు ఛాయల మధ్యనే ఈ పుస్తకం అయిపోవాలి 
అట రిచర్డ్ బాగ్ అనేటోడు నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన రైటర్స్లో ఒకడు బేసికలీ రిచర్డ్ బాక్ ఇల్యూజన్ అనే పుస్తకంలో జీసస్ క్రైస్టు క్యారెక్టరు భూమి మీదకి వస్తుంది అతను విమానాలు నడుపుతుంటాడు అందులో సింబాలిక్గా ఏం చెప్పిండు రిచర్డ్ బాక్ విమానం ఏమో ఎప్పుడు మైల్ అంటూ ఉంటుంది ఈ జీసస్ క్రైస్టు క్యారెక్టర్ దాని పేరు మర్చిపోయినా అది నడిపే విమానం ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు మైండ్ అనేది స్టెయిన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి మరకలు అంటని మనస్సు ఆధ్యాత్మికతకు సహకరిస్తుంది అని చెప్పడానికి చాలా సింబాలిక్గా ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాస్తాడు అసలు నాకు తెలిసి ఆకాశాన్ని ఎగరడాన్ని ఆధ్యాత్మికతని ఇట్లాంటి విషయాలని రాయడం లోపల రిచర్డ్ బాక్ని కొట్టే మునగాడ బుట్లేదు ఇంకా ఎందుకు యాజ్ ఎ పైలట్ అది అతని ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మానవ జాతి అంతా కింద నడుస్తూ ఉంటుంది అతను మధ్య మధ్యన పైకి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నాడు అట్లా మానవ జాతి మానసిక క్షేత్రం అంతా చైతన్యం అంతా ఇట్లా నేల కంటుకొని ఉంటుంది దాన్ని కాస్త ఆకాశం వైపు తీసుకుపోవాలి అని చెప్తున్నాడు యూ విల్ బిగిన్ టు టచ్ హెవెన్ జునాథన్ ఇన్ ద మూమెంట్ దట్ యూ టచ్ పర్ఫెక్ట్ స్పీడ్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లయింగ్ ఎ థౌజండ్ మైల్స్ అన్ అవర్ ఆర్ ఎ మిలియన్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ బికాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ any number is a limit and perfection does not have limits perfect speed my son is being there idu guru cheppe mata ante nu ente ettu kegiravu ane dani nu kolchukuntu unnam anuko again that is limit so you have to in, enter into the realm of limitlessness ane context anedi poorthi aadhyatmikata sambandhinchindi ravana marshi pakkana nu gusunte iddar bhoomi meeda gusunatte untadi gaani ravana marshi egire ettullo nu egarale రమణ మహర్షి యొక్క చైతన్య స్థాయికి ఒక మనిషి చేరుకోవాలంటే జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే పద్ధతిలో ఒక ప్యారడమ్ షిఫ్ట్ రావాలి అన్నది ఒక కాంటెస్ట్ అనమాట ఇది అమెజాన్లో ఉంటుంది ఒక వందనో రెండు వందలు ఉంటుంది మనం ఛాయలు తాగనీకి పార్టీలకి బీర్లకి సినిమాలకి మస్తు పైసలు ఖర్చు చేస్తాం అరే ఒక మంచి పుస్తకం కొనుక్కోండి రాబాయ్ మస్తు ఉంటుంది అది దాంట్లో ఉన్న గద్ద బొమ్మలన్నీ ఒక ఫేమస్ ఫోటోగ్రాఫర్ తీసిండు ఆయన పేరు నాకు యాదికి వస్తలేదు గుర్తులేదు కానీ చాలా బాగుంటుంది సో ఈ పుస్తకం చదవండి మంచిగా ఉంటుంది లేదా టీవీలో లేదా ఇంటర్నెట్ షార్ట్ స్కీట్స్ చూసే బదులు మన జీవితానికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా తెలుసుకుంటే మంచిదే కదా దానివల్ల ఏం అరుగుతుంది నీ పర్సనల్ లెవెల్లో మంచిగా ఉంటావు అంతే అంటే ఒక ఇంటికి తాళం ఉంది ఆ తాళం ఓపెన్ చేసే కీ అనమాట సో మనస్సు అనే ఒక రహస్యమయ పెట్టని ఓపెన్ చేసే ఒక కీ కావాలి అదే రైట్ నాలెడ్జ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద లైఫ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సైలెన్స్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద వర్క్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సెక్స్ సో ఇట్లాంటి విషయాలని చాలా అందంగా మనోటి రాసాడు అనమాట సో ఇంటర్నెట్లో ఈ పుస్తకం పీడిఎఫ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది కానీ నా పర్సనల్ అడ్వైజ్ కానీ అడ్వైజ్ ఏంటంటే అమెజాన్లో ఒక బుక్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకొని తెచ్చుకోరు నేను అనుకుంటున్నా ఈ జునాథన్ లివింగ్ స్టన్ సీగల్ పుస్తకాన్ని తెలుగు తెలుగులో రాస్తే ఎట్లుంటుందని సో ఎట్లుంటుందో జరా మీ సలహాలు ఇయ్యరు వీలైతే మన అందరం ఒక పని చేద్దామా ఎంతమంది చూసిర్రు అంతమంది నాకు ఒక వే వేయి రూపాయలు ఇవ్వండి యాభై మంది సే చాలు నేను ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తా ఈ యాభై మందికి ఒక్కొక్కరికి ఐదు కాపీలు పంపిస్తా మిగతా కొన్ని కాపీలు ఎవరైనా కొనుక్కుంటే కొనుక్కుంటారు ఏమంటారు అంటే పుస్తకాలను ఇట్లా కొత్త పద్ధతిలో ప్రపంచానికి అందజేయాలని నా ఆలోచన దాంతోపాటు మంచి బొమ్మలు వేస్తా మంచి చేతిరాత్తో రాస్తా మంచి కలర్లో బుక్ వేద్దాం జబర్దస్త్ ఉంటుంది జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ లేదా జునాథన్ లివింగ్స్టన్ అని పేరు గల సముద్రపు గద్ద ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణమే కథ ఈ పుస్తకం గురించి మళ్ళీ ఒక టాక్ పెడతా అందులో జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక డైమెన్షన్స్ని ఎలాబరేట్గా చెప్పొచ్చు నిజానికి ఒక పుస్తకమే రాయచ్చు అంత గొప్ప పుస్తకం అది వెరీ సింబాలిక్ వెరీ సింబాలిక్ సంకేతాల ద్వారా ఒక విషయాన్ని చెప్పడం 
చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది మనకి ఇంకా ఏంటి విశేషాలు అంత మంచిని ఈ మొత్తం పుస్తకాన్ని ఒక ఆరు ఏడు మాటలు చెప్తా మీరు యాది పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సమాజంలో మనం ఉన్నాం ఈ సమాజంలో మనం సెట్ అవుతలేము ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెండోది జస్ట్ అందరిలాగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా అప్పిడిల్లు చేసుకుంటా ఎక్కడెక్కడనే పడి సచ్చ సావడం ఏందని అందరికీ అనిపిస్తుంది ఇట్లా కాకుండా ఇంకో లైఫ్ ఏదైనా ఉందా అన్న ప్రశ్న రెండో ఆస్పెక్ట్ అందరిలాగా కాకుండా కొంచెం కొత్తగా బతకాలి వింతగా బతకాలన్న ఆలోచన రావడం మూడు ఆస్పెక్ట్ తద్వారా నీ జీవితంలో ఒక కొత్త ఆలోచన విధానానికి డోర్ ఓపెన్ చేసి ఓ ఇలా జీవించడం వల్ల చాలా బాగుంది ఆనందం ఉంది జీవితం చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంది అని అనుభూతి కలగడం ఒకటి అప్పుడు అక్కడి నుంచి నీలో క్రియేటివిటీ పుట్టడం వల్ల కొన్ని కొత్త పనులు చేసినప్పుడు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని నిందిస్తారు ఏ నువ్వు మాలా లేవు ఏంది ఇట్లా అయిపోయినావు గడ్డ పెంచుకునేవేంది పిచ్చోడవేంది ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తలేవు పైసలు ఎందుకు సంపాదిస్తలేవు ఇట్లాంటి అన్ని ప్రశ్నలు వచ్చి నేను అవుట్ కాస్ట్ చేసి పడదుపుతారు కానీ తప్పు లేదు అయినా జర్నీ కొనసాగించాలి అట్లా కొనసాగించిన తర్వాత అప్పుడు నీ కొందరు కొత్త వ్యక్తులు నీ లైఫ్లోకి వస్తారు వాళ్ళు కూడా అట్లాంటి అట్లాంటి జర్నీ చేసిన వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు రమణ మహర్షికి ఆయన ఆయన పేరేంది పళనిస్వామి కలిసిండు లేకపోతే ఆయన పే ఆయన పేరు మర్చిపోయిన ఆయన భగవాన్ అని పిలిచిన ఆయన పేరు ఏదో ఉండే మర్చిపోయిన అట్లాంటి వాళ్ళు కలుస్తారు మన ఓషోకి లక్ష్మి కలిసినట్టు లేదా శీలా కలిసినట్టు రామకృష్ణ పరమంశకి శారదమ్మ కలిసినట్టు లేకపోతే వివేకానంద కలిసినట్టు తురియానంద కలిసినట్టు మార్పాకి మిలరేప కలిసినట్టు మీరాకి కృష్ణుడు కలిసినట్టు కృష్ణమూర్తికి రాధ కలిసినట్టు రాజగోపాల్ కలిసినట్టు అనిబిసిండు కలిసినట్టు ఇట్లా ఏదో ఒక కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం మన జీవితాన్ని ఒక కొత్త డైమెన్షన్కి తీసుకెళ్తుంది అప్పుడు ఈ కామన్ మ్యాన్ ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన సరళి నుంచి మన మైండ్ బయటపడి ఒక రిఫైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో జీవితాన్ని పర్సూ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ టైంలో ఆ రిఫైన్డ్ స్టేట్లో యూ విల్ ఫైండ్ ద మాస్టర్ ఇప్పుడు ఈ సోకాలు గుంపు అంతా పోయి ఓడి గురువు అనుకుని అట్లా ఉండదు అది ఆ రిఫైన్డ్ స్టేట్లో ఒకడు కలుస్తాడు ఆడు నీకు గురువు అనమాట ఆడేం చేస్తాడు నీకు చివరిగా మిగిలిన రెండు మూడు చిన్న చిన్న సంశయాలని రెండు మూడు మాటలతో తీసేస్తాడు ముళ్ళు ముళ్ళుతోనే తీసినట్టు ఆలోచనని ఆలోచన తీసి పడదొప్తాడు అప్పుడు ఫైనల్గా ఏం తెలుస్తుంది అకార్డింగ్ టు దిస్ బుక్ జీవితంలో ఎదగాలంటే నిరంతరం నేర్చుకోవడం అవసరం అని తెలుస్తుంది సో ప్రతి ఎన్లైటెండ్ మ్యాను దే కెప్ట్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఎటర్నల్లీ నా లైఫ్ ఇంతే అని ఒక మూస ధోరణి ఉండదు దే పర్స్యూ దే పర్స్యూ దే పర్స్యూ దే లర్న్ దే లర్న్ దే లర్న్ అందుకే వాళ్ళు యవనంలో ఎంత ఉత్సాహంగా ఉంటారో ముసలిగ ఎంత రోజు అంతే ఉత్సాహంగా ఉంటారు డెత్ పెట్టి కూడా అంతే ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఎందుకు లర్నింగ్ నడుస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ టు లర్న్ యూనో సో ఇది రాబాయ్ జునాథన్ లివింగ్స్టన్ సీకల్ అనే పుస్తకం మీద నా సరద తెలంగాణ వ్యాఖ్య ఆఫ్ కోర్స్ నాకు అంత తెలంగాణ యాస పర్ఫెక్ట్ రాదనుకోరి బట్ ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పు లేదు కదా అని వచ్చిందాం అటెంప్ట్ చేసిన సరే మళ్ళీ రీసర్ అసవైసా